എൽ പി യു പി കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൽ പി യു പിയിലേക്ക് ജനറൽ നോളേജ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ യു പിയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷും നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ നോളേജ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഈ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി കണ്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ അതും കൂടി കാണുക പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഓപ്ഷൻ ബി അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി ഓപ്ഷൻ സി ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഓപ്ഷൻ ഡി കുറ്റകൃത്യ മനഃശാസ്ത്രം ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് കഴിഞ്ഞ എൽ പി അസിസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ പി യു പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മൾ നോക്കിപ്പോകാം എൽ പി അസിസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഏതാണ് യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തതാണ് അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്ര മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് കുറ്റകൃത്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി അതും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് അതിൽ പെടാത്തതാണ് അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അനുഭവങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തി വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം ഒന്നും കൂടി അനുഭവങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തി വ്യവഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കേവല മനഃശാസ്ത്രം അതായത് പുവർ സൈക്കോളജി എന്നും രണ്ട് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം കേവല മനഃശാസ്ത്രം അതായത് പുവർ സൈക്കോളജി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കേവല മനഃശാസ്ത്രം അതായത് പുവർ സൈക്കോളജി ഈ കേവല മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുവർ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ജി എ എൻ ജി എസ് ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് എന്താണ് ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കാതെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്ന മറ്റ് സൈക്കോളജി മറ്റ് ശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രം ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ചൈൽഡ് കുട്ടി പിന്നെ ഗ്യാങ്സ് ജി എ എൻ ജി എസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അതായത് ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അതായത് പുവർ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന മറ്റ് സൈക്കോളജീസാണ് സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ചെറിയൊരു കോഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേവല മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അതിൻ്റെ സബായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈക്കോളജിയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം ചൈൽഡ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി പിന്നെ ജി ജനറൽ സൈക്കോളജി അതായത് സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ജി ജനറൽ ജി ജനറൽ സൈക്കോളജി സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം എ അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി അതായത് അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം 
അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നു അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അടുത്ത് എൻ എ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി അതായത് നാടി മനഃശാസ്ത്രം എൻ എ ന്യൂറോ എൻ എ ന്യൂറോ ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ നാടി മനഃശാസ്ത്രം ന്യൂറോ സൈക്കോളജി നാടി മനഃശാസ്ത്രം എൻ എ പിന്നെ ഗ്യാങ്സിലത്തെ ജി അടുത്ത ജി അടുത്ത ജി ഗ്യാങ്സിൽ ജി വരുന്നത് ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി ജി ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ജനറ്റിക് അപ്പോൾ ജനറ്റിക് പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാങ്സിലെ ജി ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ജി ഉണ്ട് അവസാനം എസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അതായത് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മലയാളമാണ് എൽ പി യു പിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരും ശിശു മനഃശാസ്ത്രം സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുട്ടി ശിശു മനഃശാസ്ത്രം ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അബ് നോർമൽ നോർമൽ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് സാമാന്യമല്ലാത്തത് അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നാടി മനഃശാസ്ത്രം ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് കേവല മനഃശാസ്ത്രം ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ആണ് കേവല മനഃശാസ്ത്രം ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശു മനഃശാസ്ത്രം അതിലെ ഗ്യാങ്സത്തെ ജി സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം എ അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം എൻ നാടി മനഃശാസ്ത്രം ജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം എസ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സിമ്പിളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മലയാളം കിട്ടും ചൈൽഡ് അറിയാം ശിശു പിന്നെ ജനറൽ സൈക്കോളജി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം എ അബ് നോർമൽ അബ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അപസാമാന്യ സാമാന്യമല്ലാത്തത് അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം പിന്നെ വരുന്ന എൻ ന്യൂറോ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി നാടി മനഃശാസ്ത്രം പിന്നെ ജി ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം യെസ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുള്ളൂ പറയുക വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കും കാരണം സൈക്കോളജി നമുക്കൊരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ തരുന്നൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മളത് മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമ്മളത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് കേവല മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ വരുന്ന മറ്റു സൈക്കോളജി മറ്റു മനഃശാസ്ത്ര മേഖലകളാണ് ശിശു സാമാന്യം അപസാമാന്യം നാടി മനഃശാസ്ത്രം പാരമ്പര്യം സാമൂഹികമെല്ലാം ഓക്കെ ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക മൈസ് എം ഐ സി ഇ മൗസിൻ്റെ പ്ലൂരൽ മൈസ് എം ഐ സി ഇ മൈസ് എം ഐ സി ഇ മ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും മൈസ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി മൈസ് കുറച്ച് കുറച്ചുള്ളൂ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക മൈസ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി മൈസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താന്ന് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മനഃശാസ്ത്രമാണ് സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം അതായത് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി ഈ മിലിറ്ററി സൈക്കോളജിൻ്റെ എം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൈസ് നമ്മൾ മൈസിൽ എം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മൈസ് എന്നുള്ള കോഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ പെടാത്ത ഇപ്പോൾ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പെടാത്തത് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഈ മൈസി കോഡ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതല്ലാത്തതായിരിക്കും എന്ത് അതിൽ പെടാത്തത് 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി അതായത് വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം അടുത്തത് സി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം അടുത്തത് ഇ എജ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഈ നാലെണ്ണം മൈസ് എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി വിളിക്കാം പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എജ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി മൈസ് സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം ചികിത്സ ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോഡ് എന്തായിരുന്നു ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കോഡ് മൈസ് ചൈൽഡ് ഗ്യാങ്സും മൈസും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് എൽ പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നിങ്ങൾ കോഡ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ ഏതാണ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് എന്ന് കുട്ടികളുടെ ജനനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം കുട്ടികളുടെ ജനനം മുതൽ കുട്ടി ജനിച്ചത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം ജനിച്ചത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ ശാസ്ത്ര ശാഖ മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി അതായത് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം അടുത്തത് അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അപ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി അസാധാരണമായ അതായത് അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണമല്ലാത്തത് അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ സാധാരണ രീതിയിലല്ല പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നൊരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അപ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയും അബ് നോർമൽ സൈക്കോളജി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് എല്ലാം വലിച്ചു വാരിയങ്ങാട് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അടുത്തത് വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം സോഷ്യൽ വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം അതായത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്താണ് വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പല കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും സമൂഹത്തിനെക്കുറിച്ച് അത് വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങൾ ബിഹേവിയർ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ വ്യക്തികളിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വ്യക്തികളിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ചിലപ്പോൾ പല വ്യക്തികൾക്കും പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും മാനസികമായിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം അത് മാറാൻ ആ പരി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ എന്താണ് പരിഹാരം അത് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണെന്ത് ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ മറക്കരുത് വ്യക്തികളിലെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ചികിത്സ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി മസ്തിഷ്കം നാഡീവ്യൂഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ 
ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ പറ്റിയുള്ള മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നാഡി മനഃശാസ്ത്രം നാഡി മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ഇംഗ്ലീഷാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി നാഡി മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി നോക്കാം മസ്തിഷ്കം നാഡി വ്യൂഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മസ്തിഷ്കം നാഡി വ്യൂഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനം നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ വരുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ പറ്റിയുള്ള മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നാഡി മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഓക്കെ അടുത്തത് തൊഴിൽ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അലസത തുടങ്ങിയവ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി അതായത് തൊഴിൽ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ തൊഴിൽ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടി ഇടിയല്ല മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾ അലസത നമ്മളെ മനസ്സിന് ചിലപ്പോൾ അലസത തോന്നാം തുടങ്ങിയവ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി കിട്ടിയില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം തൊഴിൽ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ അലസത തുടങ്ങിയവ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വ്യാവസായിക മനഃശാസ്ത്രം അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി സൈക്ക് അതായത് ആത്മാവ് ലോഗോസ് ശാസ്ത്രം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അറിവ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ സൈക്ക് ആത്മാവ് ലോഗോസ് ശാസ്ത്രം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സൈക്കും ലോഗോസും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൈക്ക് ആത്മാവ് ലോഗോസ് ശാസ്ത്രം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി സൈക്കോളജിയെ പറ്റി പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായത്തിൽ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാം ഓരോ ഡെഫിനിഷനും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായി കരുതിപ്പോന്ന സൈക്കോളജിയെ മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രമെന്ന് നിർവചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജർമ്മൻ ദാർശനികനായ ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡാണ് അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായി കരുതിപ്പോന്ന സൈക്കോളജിയെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സൈക്കോളജിയെ ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രം സോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് കരുതി പോകുന്നത് സോൾ സോൾ ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് സോൾ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ അതായത് ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായി കരുതി പോകുന്ന സൈക്കോളജിയെ മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രമെന്ന് നിർവചിക്കാം പിന്നീട് പറഞ്ഞു മൈൻഡ് മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രമെന്ന് നിർവചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജർമ്മൻ ദാർശകനായ ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സൈക്കോളജിയെ ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായി കരുതി പോകുന്ന സൈക്കോളജിയെ ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് സൈക്കോളജിയെ കരുതി പോകുന്നത് പിന്നീട് അതിനെ മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് നിർവചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡയാണ് ഇമ്മാനുവൽ കാൻഡ് അനുഭവങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബി എഫ് സ്കിന്നറാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതാണ് മനഃശാസ്ത്രം അനുഭ അനുഭവങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും വ്യവഹാരം മീൻസ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം അനുഭവങ്ങളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ബി എഫ് സ്കിന്നർ പരിസ്ഥിതിയും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മർഫിയാണ് പരിസ്ഥിതിയും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അതാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് മർഫി അത് പരിസ്ഥിതിയെയും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെയും വ്യക്തിയും 
വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം പരിസ്ഥിതി വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ശാസ്ത്രശാഖ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മർഫിയാണ് മുർഫി മാനസിക പ്രക്രിയകളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് റോബർട്ട് എ ബാരനാണ് റോബർട്ട് എ ബാരൻ മാനസിക പ്രക്രിയകളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് റോബർട്ട് എ ബറൺ ഓക്കെ മാനസിക പ്രക്രിയകളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതാണ് സൈക്കോളജി അതായത് അടുത്ത് വരുന്നത് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എഫ് വാലൻറ്റിനെയാണ് സി എഫ് വാലൻറ്റൈൻ അതായത് വാലൻറ്റീന് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം സി എഫ് വലൻറ്റൈൻ അല്ലേ മനസ്സ് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം സി എഫ് വലൻറ്റൈൻ വാലൻറ്റൈൻസിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം മനഃശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സി എഫ് വലൻറ്റൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായ